。怎么样，找到数据恢复的办法了吗？也就是说，现在只能证明照片是假的，对吗？没关系，确实是我自己不小心。我知道，如果被定性为大尺度直播的话，以后就没办法出镜了。我也已经接受这个事实，你别担心我了。就你，大尺度直播，你领导眼睛是瞎了吗？你都听到了。你看到海关了吗？没见着。上次早退审队上报，张教放他一马没记过。他要是这次迟到，肯定妥妥记上。对呀、啊，陈海迟到，按对规处理。哎，沈沈队，沈队，队长，队长，你别着急，肯定是海哥有什么着急的事儿没赶过来。我给他给打一个电话，让他赶紧过来吧。对对，你们快点。沈队，你放心，我肯定好好批评他。怎么回事？动了！哎，海哥，你干嘛呢？马上开始训练，你怎么还不来啊？队长都生气了。哎，你好，这里是双枪俱乐部，找陈海教练吗？他手机落这儿了。教教练，教练。海队长。唐心安，这种事情不能认命，必须找到事情的真相，千万别放弃，知道吗？谢谢。有的时候，坚持是需要盲目的。以后有什么需要我的地方，随时联系我。谢谢你，小慈。没事了，我先过去了。海哥怎么还不来？说的是。哎，海哥，你去哪儿了？你手机呢？手机忘忘带了。你赶紧跟沈队解释一下吧。你手机落在俱乐部了。好巧不巧，大家都听见了。是。他说什么了？没说什么。你跟沈队道个歉吧。对，好好说。陈海来了，你问清楚情况再说啊。队长，我错了，不应该迟到。你罚我吧。你是不是去外面做私教了？不说话就是承认了。对，我是出去做私教了。你给我记过吧。哎，海哥，迟到是记过，做私教是严重违规。以你现在的行为跟状态，参加冬训就是浪费队伍资源。你什么意思啊？沈清源，你别逼我，海哥。海哥，小小姐，你跟张教练好好求情，好好说。我凭什么跟教练求情啊？什么叫浪费队里资源啊？我凭本事、凭成绩在这个队里。你沈清源把我放在过眼里吗？海哥，我现在就报告教练，冬训你别去了。沈清源，海哥，海哥。队长，没事吧？没事吧？队长，海哥，陈海，你干什么呢？你伤着他胳膊了？你怎么不懂呀、啊？他一个大老爷们儿，受这么点伤，有什么疼的？杜林峰，你知道什么呀？持枪上臂对于一个射击运动员来说有多重要？
去医务室。没事。队长。行了行了，散了吧，该训练训练。小慈，你还替他委屈啥？我看人家陈海才是真的委屈，不分青红皂白就直接不让人家去冬训。天老大，他沈清源是老二，他简直就是没有人性。杜林峰，我麻烦你不要在这里当自己是个人物，瞎胡闹。海哥，你怎么回事啊？你之前不是这样啊？对呀、啊，不是说好好说吗？海哥，你的杯子。哎，海哥，海哥，解决问题。这都什么事儿？退退申请书吧。你去休息一下吧。队长，没事吧？队长，没事。队长。江一天，哎，去去去！陈海呢？你们走了之后，他就走了，现在还没回来。小姐姐，最近海哥挺奇怪的，我也挺担心他的。队长没事吧？你继续吧。没事吧？没事，回去吧。那就好，好好休息。怎么了？去找陈海聊聊。不去。为什么？射击是单人项目，陈海怎么样，跟我没关系。你心里是这样想的吗？我陪你一起去，好不好？叫上大家一起。陈海那样肯定是有原因的。下不为例
咱们这么多人呢，总够有诚意的。不过队长，一会儿你千万别说什么浪费不浪费的风凉话，海哥这人特别在乎诚意。对，嗯、杨戴经理，我进了。大部分人的感受呢是共通的，不只是我会难过。放心吧，你们沈队肯定不会的。有小姐姐在，我放心很多。哎哎，海哥，海哥，你回来了，拿个让让，别了。队长正要跟你道歉呢，用不着了。这破地方我不待了。你说什么呢？卫队，你开什么玩笑呢，海哥？你要不要再考虑考虑？你也知道，咱们都是特招生啊。对呀、啊，海哥，退队就等于退学了。哎呀，研究生的文凭啊，它不香吗？队长，你也跟海哥说说呗。小姐姐，你劝劝呗。你挽留一下陈海吧，海哥，你你再想想呗。你就不能帮着沈队去劝劝海哥吗？不用了，他没有这颗赢的心。谁说我没有啊？你们都以为我不想好好训练是吧？我加量的量比你们谁都多。你们以为我想出去当私人教练？我的眼睛里就只有赚钱是吧？如果可以的话，我也不想每次比赛都一手举着枪。我心里还想着奖金。哎，海哥，如果可以的话，我也想当个纯粹的人。你经济有困难？队长、啊，我没别的意思。海哥，队长不是这个意思，车上的小心直够快。海哥，海哥，哎呦，哎呦，这怎么说走就走了？哎呦，沈清源，这件事情。还是要自己面对。怎么回事？没事，意外。小沈，陈海的事你都知道了吧？嗯。海报结果怎么样？如果我没算错的话。这时候应该还没有被拍死，真的。嗯。这次呢是陈海不对，但是所有的事情呢，事出有因。我知道你的性格，你也不是闹事的孩子。年轻人有点摩擦也很正常，但是老摩擦可就不好了。你又是队长，我希望不影响训练的情况下，在这方面你多用用心。可陈海的事，我是按规矩办事的，我从来都没有想过让他退队啊。规矩是死的，人是活的，定规矩也是为了更好的训练。如果适得其反，是不是就不对了？你说呢？我明白了，你也别太心重，我就是给你提个醒。陈海的事儿，你看着办吧，好吗？行，没什么事你先忙去吧。好，嗯。队长，啊，结结果怎么样啊？教练说，让我自己看着处理。那，你你还打算追回陈海吗？沈清源
。你们是有陈海家地址啊？我知道，我知道。明天早上九点，你等你。没问题。你说过，陈海这样肯定是有原因的。陪我一起找出原因。好，你就没说点别的？哎，这队里不太平了，等过了这出吧，我得想个招，给这帮孩子紧紧皮。那申请书就这么给吧。五千字不算数。你这十几年跟孩子们打交道，怎么熬出了点老顽童的味道？那是和这帮孩子打交道，可不是件容易的事儿，一个个都跟弹簧似的，反应比天还大。你得先撤了我再管。让他们自己先处理一下也好，但你就这么放心沈清渊能处理好？嗯，总得让他试试，不行我再兜底呗。有唐鑫在，我觉得也没问题。丁医生，您可是咱们队里的心理辅导员，不能鼓动这种恋爱风气。明白，明白。睁一只眼闭一只眼，只要不影响成绩，什么都不说破。嗯。这个视频应该算是我最后一份与设计队有关的工作了。我想在这个周末把它好好完成，就当是为过去所有的努力交上一份成果喂，周总。我剪的视频我收到了，没想到效率这么高，这么快就剪完了。是周总，这本来就是我的工作。您看一下有什么问题吗？我在调整。没有了，没有了，都挺好。你还是跟以前一样。嗯，唐鑫，你就在家里先休息一段时间。处理很快就上来了。嗯。我明白了，朱总。这就是陈海的家了。这附近不利钱财聚集啊！你能不能别老说你封建迷信那一套？是陈海。海哥这是要去哪儿啊？该不会要去学校道歉吧？不是学校的方向，跟上，走。哥离队会不会因为得了什么奇怪的病症啊？闭上你的乌鸦嘴！沈清源，要不你进去看看吧？你们三个在门口等我，我先进去。好好。好。医生，医药费的事儿，我一定尽快补齐。但是我妈的治疗，她可千万不能停啊！我知道，我尽量帮你的。哎，但是你尽快把你妈的医药费凑齐。哎，你妈的病情拖不起啊！谢谢您，医生。
，我是陈海。嗯，您看我能不能麻烦您预支一下我下个月的教练费啊？哎呀，我现在真的是需要钱。麻烦您了啊，刘总。哎，没事没事。哎。哎，妈，你怎么出来了？儿子。哎。妈不治了，咱回家慢慢养着就行，在这儿太花钱了。妈，我都跟您说过多少遍了，您就安安心心的在这儿治病，钱的事我早都解决好了。真的、啊？那当然了，您放心吧，咱们回去啊。你今天怎么没训练呢？<笑>我技术好啊。队长说了，我可以晚两天练。放心吧。苦了你了。你说他们两个不会在里面打起来吧？我还是进去看看。哎，乌鸦嘴。哎，队长，队长，怎么样啊？先回学校，一个小时后通知队员在射击馆集合。啊？走吧。嗯，走。原来是这样啊，怪不得他那么缺钱。那我们能做什么？木军。嗯，好。队长，我先来吧。来，我先走。来，我先走。来，我们走吧。海哥要是再不回来，可就太对不起我的生活费了。全过去了。我也扫一下。太好了，可得多帮帮海哥。对呀、啊。看不出你还挺有心的。小主播教的吧？还差多少？我报了。哎，杜总，你怎么不早说呀？早说我就不用转了。你早说呀，杜总，太客气了。那杜总，我们能退吗？谢谢杜凌峰。谢谢杜总。谢谢杜总。谢谢杜总。谢谢杜总大姐。你好，嗯，交费，稍等。我我我这钱可能不太够，但是有多少算多少，我下次一定补上，好吗？陈先生，你妈妈的费用已经结算清楚了。结结算清楚了？对，嗯，是一位姓沈的先生交的。明早九点，设计馆集训。我就知道你还在。有事？你有没有发现，唐仙有他不一样的地方？什么意思？关于他的工作。怎么了，海哥？陈海，海哥，海哥，你回来了，你回来了，来了。
，很多事情不能只看表面，你也有你的难处，我不知道。你看，沈队这喜人的成长，都主动去跟你承认错误了。是啊，海哥，你就留下来吧。难道你还真把我们这当破地方呀、啊？对，海哥，不是，我从来没把这儿当成过破地方。说的都是气话。海哥，你看你之前训练那么刻苦，就这么放弃了，多可惜啊！是啊。你的问题我们已经帮你解决了，现在是你做出选择的时候，是退队当私教。还是留下来，争取更高的人。留下来吧，留下来吧，不能没有你。我留下来。快点跑！哎呀，太好了！太好了，又是一个圆满的结局。谢谢你帮我垫了医药费，我一定会还的。你不用谢我，这笔钱是大家一起募捐的。哦，对了，还有杜林峰。杜林峰出了很大的力，嗯，对，谢谢大家，没事儿，没事儿，谢谢，海哥，以后这种事儿呢，你就可以直接跟大家说，是啊，我就说我已经算过了吧，咱们队里一个都不会少，对，一个都没有少，以后啊，医院那边有什么需要的，尽量跟我说，跟院长说。找杜总，我之前那么对大家，我真的可以留下来吗？当然，当然。但是，记过还是要记得。沈队，你这招可太狠了，还留了后手。队员违了规，当然要记过了。之前是我做错了事情。我接受记过，欠的训练量我一定会补偿。好，陈浩刚来队里的时候，业务是最拔尖的。六年前青云会力拔头筹，风采不比现在的神青年差。来训练吧，加油！加油！海洋！加油！加油！海哥！加油！海哥！好，训练吧，海哥。喝口水吧。这件事儿解决了，该解决咱们的事儿。咱们，买鞋。说好的，我陪你。那他后来呢？陈海呢？是单亲家庭，性格比较内向，是那种在安静环境当中长大的老派射手。但是伦敦奥运会之后，社联为了提高比赛的观赏性，改变了规则。鼓励观众大声喧哗，陈海不太适应了。从那以后，他的状态一直就不稳定，成绩也一落千丈。但是他很努力，从来没有放弃过。那这次他是？前一段时间他妈妈得了场重病，我也是刚知道的。哦，这孩子性子沉，什么事都爱自己扛。队里有规定，不让出去做私教，但是做私教挣钱快，他就溜出去做私教。这不，前段时间让小沈抓了个正着，也是个令人心疼的孩子。那关于陈海的心理问题，后续就没有做心理干预吗？那个时候我不注重这些。或许现在还有挽回的可能。更何况我和他的经历其实很相似。您，您没听说过心理医生在做心理辅导的时候，要适当的暴露自己的弱点？嗯，这样啊，才会更容易获得患者们的信任。嗯、不过这件事儿我可就不向你倾诉了。您知道，丁医生，射击队优胜劣汰这是没办法的事儿，但是我总想尽可能的留下一些好苗子。其实我心里想的也很清楚，就是拜托您，没事私下跟这帮孩子多沟通沟通，多聊聊。嗯。您看看这双鞋怎么样？好好看吗？好看好看，这双鞋衬您脚多白呀！合脚吗？怎么会不合脚呢？您看看，这都是最软的材质
太硬了，不好意思啊，我们换一下。好，谢谢啊，麻麻烦了。哦这双好像还行，喜欢就多试试，看磨不磨脚。行，就这双吧，有新的吗？有的，帮我拿双新的吧，谢谢。新鞋怎么样？特别好。比赛那天，你一定要来。其实来看我比赛。喂。好，知道了。怎么了？没事儿，我送你回家吧。边那个角，弄平一点。哎，对，哎，这边也是，弄平点，弄平点。好了，行了，你们撤吧。搞起副业了？做好准备，赶紧上场了沈清源和石小慈不愧是海雅射击队的王牌选手，他们呢在资格赛当中的成绩力压对方的选手，我们非常期待他们在决赛当中会有怎么样的表现。
记得多跟弹幕互动，不要鲁莽的关掉直播。好的呢，周总。这是谁呀、啊？这是姐说的什么玩意儿？小主播去哪儿？姐夫，都准备好了，要不要我发你网址看一眼？不用了。那我现在出发过来啊。出发了吗，沈队？在等唐鑫吗？嗯。有解决办法。嗯。请决赛的选手上场。好吧